it is to inform the true owner of the content we used in this video that this clip were used only to let the viewer know the quality of the anime series and to encourage them to watch the video in the official website our only aim is to let more viewer know about your content but if you felt that you don't want us to use your content please inform that in our mail id given below so that we can remove it as soon as possible within 24 hours anim in anim in anim dj 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 vanakkam nanba namba innikku pakka porudhu the night in the area episode 15 episode aarambichu odne pathina namba hero team dhaan kaatranga avanga pathina adha match ku vandutanga na opposite la pathina இவங்களுக்கு பயங்கரமான சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க பாருங்க அந்த டீம் தான் வந்திருக்காங்க அந்த டீம் கூட அவங்க ஆட போறாங்க போல இருக்கு ஆனால் அவங்க பாத்தீங்கன்னா கேஷுவலா பேசிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னடா எப்படி இருக்கானுங்க இவனுங்க அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்க நம்ம செவன் பாத்தீங்கன்னா சொல்றா நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது ஏன்னா சரியா பாரு ஆல்ரெடி அவங்க வம் அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க டீ ஷர்ட் எல்லாம் நினைஞ்சிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப தாங்க புரியுது அவங்க ஆல்ரெடி வம் அப் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கானுங்கன்னு பத்தாதுக்கு அவங்கள பாக்குறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கேங்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு போட்ட கமெண்ட் பண்ண அங்க கோச் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம கான்பிடென்டா ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இங்க பாத்தீங்கன்னா மேட்சம் ஆரம்பிக்க போது <laughs> பாருங்க <laughs> இருந்தாலும் <laughs> இருக்காங்க <laughs> என்ன <laughs> அவன் பக்காவா பாலை மட்டும் தான் குறி வச்சு தள்ளனா நம்ம அராக்கி கீழே விழுந்துட்டான் அவ்வளவுதான் தவிர இது பவுல் கிடையாது இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரைக்கிட்ட இருந்து பால் போச்சா அது ஆப்போசிட்டும் கொண்டு போறானுங்க அது தடுக்கிறதுக்காக பயங்கர ஸ்பீட்ல ஒருத்த வர அதுகிட்டையும் நம்ம அரைக்கி தடுக்க பாக்குறான் பட் ஒரு யூஸுமே இல்லீங்க அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இவன் காலில் அதாவது நம்ம ஹீரோ டீம் இருக்கு பாருங்க அவனுக்கு காலில் பாலை உதச்சி அந்த பால் பாத்தீங்கன்னா வெளியே போயிடுது இவனோட ட்ரிக் எதுதாங்க அதாவது பாலை வெளியே போய் வச்சுட்டாங்க ஆனால் இந்த பால் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ டீமால வெளியே போன மாதிரி கணக்கு ஸோ த்ரோயின் பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டீம் கிட்ட தான் கிடைக்கும் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்கள் மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க த்ரோயின் பண்றதுக்கு வந்துருச்சு <laughs> 
அத்தடுக்கு ட்ரை பண்றாங்க நல்ல வேலை அந்த பையன் பால்ல இருந்து மட்டவர் அவன் அந்த பாலை ஸ்டாப் பண்ணிடுறான் இருந்தாலும் அந்த பால் பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் கோல் கிட்ட தான் போகுது அதுகிட்டயும் ஒரு கிரீப்பியா சிரிப்பான் பாத்தீங்களா அவன் வந்து அந்த பாலை கிளியர் பண்ணிடுறான் நல்லபடியா அவங்க எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா இது பயங்கரமான ஷாக்கு என்னதான் வந்து ஆல்ரெடி செவன் எடுத்த கேமரால இவங்க பாத்திருந்தாலும் இப்போ நேர்ல அதை பாக்குறதுக்கு அப்படியே லேச வச்சு ஷூட் பண்ண மாதிரி இருக்கு இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு தூரம் எப்படி வந்து பால பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னுட்டு அவங்க ஷாக்ல இருக்காங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் பால் வந்து பெனால்டி ஏரியால இருந்து ஆரம்பிக்குது அவங்க பால வதைக்க அதுக்கிட்டும் இங்க கோல் கீப்பர் பாத்தீங்கன்னா பால புடிச்சிட்டாரு புடிச்சிட்டு பாத்தீங்கன்னா பால எட்டி வச்சு டீமுக்கு அனுப்ப அங்க இருந்து பால் அரக்கி கிட்ட தான் போகுது அரக்கி கிட்ட பாத்தீங்கன்னா தடுக்கிறதுக்காக ரெண்டு பேர் வராங்க ஆனால் வந்துட்டு இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சடனா சைட்ல போயிடுறான் சோ ஒருத்த மட்டும் இருக்கதால ஈஸியா நம்ம அராக்கி பாஸ் பண்ணிடுறான் அதுக்கடுத்து இன்னொருத்த அவனையும் பாஸ் பண்றான் இப்படியே பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது தான் சடனா அவனுக்கு தெரிய வருது ஒருத்த சைட்ல போனா பாருங்க அவன் பேக் சைட்லயே இருந்திருக்கான் அவன் எப்படா அவனோட டிஃபென்ஸ் விடுவான்ட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ண நம்ம அராகி பாத்தீங்கன்னா சேஃபா அந்த பாலை கவர் பண்ணிட்டான் இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் இந்த பாலை கொண்டு போக முடியாது அப்படின்ற ரீஸ் இருக்காங்க அடுத்தவங்க கிட்ட பாலை பாஸ் பண்றான் ஏன்னா நம்ம அராக்கி வந்து ஈஸியா பால் எடுத்துட்டு போவான்னு தெரியும் அதால அவன் மேல அதிகமான மார்க் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டுல இருந்து மூணு பேர் அவன் மேலே பார்க்க இருக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கிட்டத்தட்ட டீம்லயே வந்து பாலை வந்து பக்கவா பாஸ் பண்ணி எல்லா வேலையும் பக்கம் நம்ம அராக்கிதான் சோ அவனை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக பக்கவா முடிவுல இருக்காங்க இத பத்தி கோட்டா பாத்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் அதாவது அரக்கியவே ரெண்டு மூணு பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க டிஃபென்ஸ் இப்ப வீக்கா தானே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அப்பதான் அவங்க எல்லாமே பாக்குறாங்க அங்க டிஃபென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல மட்டும் தாங்க ஆள் இருக்காங்க அங்க ஆப்போசிட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட்களே இல்ல அப்ப நம்ம ஈஸியா வந்து சைட்ல இருந்து கொண்டு போய் பால அப்போ கோல் பண்ணிதான்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது இவங்க டீமும் அந்த பிளான் தாங்க பண்றாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரை சைட்ல அனுப்புறாங்க சைட்ல எடுத்து போயிட்டு பால பாஸ் பண்றதுக்கு முடிவெடுக்கிறாங்க ஆனா இதுகிட்டயும் கோச்சும் சவுனம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ சரியில்லை இருந்தாலும் அந்த பாலை எடுத்துட்டாங்க எடுத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலை கொண்டு போக ஸ்ட்ரைட்டா அவனுக்கு கோல் கேட்டு தான் போறாங்க இவனுக்கு எப்படா கோல் கீழே வந்தானுங்க எல்லாமே ஷாக்ல இருக்க அங்க ரெண்டு பேர் கோல் கிட்ட வந்துட்டானுங்க இங்க பேக் சைட்ல வந்தாங்க பாருங்க பாலு உன்னமும் அது மிடில தான் இருக்கு அவன் பாத்தீங்கன்னா யாருன்னா அந்த ஆப்போசிட் டீம் கேப்டன் தான் அவன் திருப்பியும் நம்ம டீம்ல இருக்க ஒருத்தர் காலில் பால் அடிச்சு அந்த பால திருப்பியும் வெளியே போய் வைக்கிறான் உடனே அவனே ஓடி போய் அந்த பாலை சடனா தூக்கியும் விசிறி உள்ளையும் அடிச்சிடறான் இத பாக்குறதுக்கு எல்லாருக்கும் பயங்கரமான ஷாக்கு டே என்னடா இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது மாதிரி நீங்க அப்படின்னு ஷாக்ல பாத்துட்டு இருக்க அந்த பால் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா பெனால்டி ஏரியா கூட தானே போயிட்டு இருக்கு இத பார்த்த உடனே இங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அது பெனால்டி ஏரியா தானே ஸ்டாப் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ரெஃபரியும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பே பண்ணலீங்க இந்த பால் பாத்தீங்கன்னா கோல் கீப்பர் கொண்டு போய் கோலும் பண்ணிட்டாங்க அத கோல் கீப்பர் சோம்பேறி பையன் சைட்ல பாத்துக்கிட்டே பால் விட்டுட்டா பால் கோல் ஆயிடுச்சு இது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பயங்கரமான ஷாக்கு ஏன்னா இது பெனால்டி ஏரியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்க அப்புறம் தான் நாடுக்கு வருது இது பெனால்டி ஏரியா கிடையாது அதாவது பால வந்து வெளியே இருந்து உதைச்சாதான் கணக்கு இது த்ரோ இன் சோ த்ரோ இன் வந்து கோல் கீழ் அடிக்கும் போது பெனால்டி ஏரியால கணக்கே வராது அப்படின்னு சொல்ல இத சவனும் சொல்றான் ஒன்ன ஒன்னே கோட்டாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா என்னது இது மாதிரி ஒரு ரூல் இருக்கா இத பத்தி நான் கேள்வியப்பட்டது இல்லையே அப்படின்னு ஷாக்ல இருக்காங்க நம்ம ஹீரோ டீம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பயங்கரமான டயடுங்க ஏன்னா ஆடி ஆடி அதாவது இவங்க ஃப்ரெண்ட்ல இருக்கானுங்க அதுகிட்டயும் அவங்க பால எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா கோல் கீட் அடிக்கிறானுங்க இப்படியே மாத்தி மாத்தி ஓடி டயர்ட்ல இருக்க நம்ம கோச் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சைட்ல என்ன கொண்டு போகாதீங்க பால ஃபார்வர்ட் நயனை மட்டும் எப்பவுமே மார்க்ல வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு திருப்பியும் பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த வாட்டி பால் அரங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கு அவங்க கொண்டு போக ட்ரை பண்றான் அங்க டிஃபென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை
இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்படியே கொண்டு போனா நல்லதுதான் அங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே ஆள் இருக்காங்க யார்கிட்ட பால் அனுப்புறதுன்னு யோசிச்சு அவன் பால் அனுப்புறதுக்கிட்டையும் பாத்தீங்கன்னா பால ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதாவது நம்ம ஹீரோ டீம் ஸ்ட்ரைக்கர் கிட்ட தான் பால பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பான் ஆனா அவங்க ஆல்ரெடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அவனோட ஃப்ரெண்டு காம் பாருங்க ஆப்போசிட் டீம்ல அவன் பயங்கரமான கோவத்தை காய சொன்ன உடனே அவன் பாத்தீங்கன்னா இவனுகிட்ட இருந்து பால எடுக்கிறன்னு பவுலும் பண்ணிட்டாங்க அவன் கீழே விழுந்தவனே இவனுக்கு எல்லோ கார்டு கிடைச்சிருச்சு அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான கோவம் இவன் அவனை நக்கல் அடிக்கிறான் என்னடா கோவத்துல பவுல் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு நக்கல் அடிக்க அதுக்கிட்டு அவங்க டீம்ல ஸ்டாப் பண்றாங்க இது பால் வந்து பெனால்டி இல்ல சோ அது கிடைக்கிறது திருப்பியும் ஆப்போசிட் டீம் கிட்ட தானே அவன் பாத்தீங்கன்னா பால் அடிக்கிறதுக்கு போக அதுக்கிட்டு இவங்க மார்க் பண்ணிருந்தாங்க நம்பர் நைன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ல போறான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ல போனவனே இவனும் அவனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு போறாங்க ஏன்னா இவங்கிட்ட பால் ரிசீவ் பண்ணி கோல் பண்ண போறான்னுட்டு ஆனால் இவங்க பண்ண கூத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலுக்காக கோல் இருந்து டிஃபென்ஸ் விட்டு ஃப்ரெண்ட்ல வந்துட்டானுங்க அந்த பால கிளியர் பண்றதுக்காக ஒருத்தர் குள்ளமா கிரீப்பியா சிரிப்பான் பாத்தீங்களா அவன் பயங்கர ஸ்பீட்ல ஓடி வரான் அவன் கிளியர் பண்ணி ட்ரை பண்றான் ஆனால் ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி அந்த பால அவனுக்கு ரிசீவ் பண்ணிடறானுங்க சோ அவனால கிளியர் பண்ண முடியாம போயிடுது ஆப்போசிட் டீம்ல இருந்து நைன் அவன் ஓடி இருந்தான் பாத்தீங்களா அவன் வந்து பால எங்கிட்ட அடுறான் அப்படின்னு சொல்ல பேக் சைட்ல எனக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன முட்டால அவன்கிட்ட பாஸ் பண்றதுக்கு இதுக்கு பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு தாங்க இவங்க பக்கத்துல வந்த உடனே அவன் பால பாத்தீங்கன்னா வேற ஒருத்திட்ட பாஸ் பண்றான் அவன் பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து வந்தானே தெரியல அவன் ஸ்ட்ரைட்டா கோல் கீப்பையும் போயிட்டான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் குடிக்க ஆரம்பிக்குது இவன் கோல் கீப்பர் அந்த பக்கம் அடிப்பானுங்கட்டு வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் தான் விட்டுட்டான் அந்த பாலும் பர அந்த பாலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வழியா அவன் தடுத்துறான் ஆனாலும் ஒரு யூஸும் இல்லைங்க அந்த பாலு உள்ள போய் கோலும் பண்ணிடுச்சு இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இதையும் துடிக்க ஆரம்பிக்குது மத்தவங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஷாட்ல இருக்க அந்த கோல் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரெண்டு மனசுக்கு <laughs> இப்போ நம்மளால ஆட முடியல அப்படின்றது மட்டும் தான் அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்க இதை பார்த்துட்டு இருக்கா பாருங்க செவன் அவளுக்கு அவனை பாக்குறதுக்கு காக்கியூர் மாதிரியே இல்ல ஏன்னா அவனோட செயல் அவனோட பாக்குற விதம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சுக்குரு பாக்குற மாதிரியே இருக்கு அதனால அவன் பாத்தீங்கன்னா இது சரியில்லை அப்படின்ட்டு அவன் கையை தொட்டு காக்கியரு அப்படின்னு சொல்ல அவன் பாத்தீங்கன்னா தெளிஞ்சிடுறான் அவன் ஒண்ணு சிரிக்கிறான் பரவாயில்லப்பா நல்லபடியா பழைய மாதிரி ஆயிட்டான் காக்கியரு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும் போது ஒரு மேட்ச்ல வந்து ஆப்போசிட் டீம் ரெண்டு கோல் அடிச்சுட்டாங்க நம்ம கோலே அடிக்கல நம்ம எல்லாருமே சோகத்துல இருந்தோம் ஆனா சுகுரு சன் மட்டும் பார்த்தோம்னா இது இப்பதான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்ட்டு சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அதுக்கு எந்த மாதிரியே பார்த்தோம்னா அவர் கோலும் போட்டு வின்னும் பண்ணாரு இது ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு அப்படின்ட்டு கேட்க அவன் கேக்குறான் இது எதுக்கு இப்ப என்கிட்ட சொல்ற நீ அப்படின்னு கேட்க சும்மா சொன்ன நீ அப்படின்னு இல்ல இப்பதான் மேட்ச் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறா அவன் எதுக்கு பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது அவன் வந்து திருப்புனு சுகுரு மாதிரி மாறான்றதுக்காக திருப்பியும் காக்கியரோட திருப்பி வெளியே வர வைக்கிறதுக்கு தான் அவன் ட்ரை பண்ணிருக்கா அங்க பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் திருப்பி கண்ணி வாங்கிட்டு தானே இருக்கு அந்த பால் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ டீம் ஸ்ட்ரைக்கர் கிட்ட தான் இருக்கு ஆனா அவங்க கிட்ட இருந்து திருப்பியும் அந்த ஆப்போசிட் டீம்ல இருந்தா பாருங்க அவன் ஃப்ரெண்டு அவன் அந்த பாலை எடுத்துட்டாங்க எடுத்த உடனே அவன் கீழே விழ அது பாத்தீங்கன்னா பவுலே கிடையாது அவன் நக்கல் அடிக்கிறான் இப்ப தெரியுதா இதுதான் டேக்கல் பால எடுத்தால் பக்காவா எடுக்கணும் பவுல் பண்ணாம இப்படி நக்கல் அடிக்க அவனுக்கோ வந்து சட்டையை புடிச்சிடறாங்க புடிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரெண்டாவது எல்லா கார்டும் கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளவுதான் புடிச்சு போச்சுங்க அவங்க டீம்ல இருந்தது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் தான் அவனுக்கு ரெண்டு எல்லோ கார்டு கிடைச்சிருச்சு சோ இதுக்கு அப்புறம் அவனால கண்டினியூ பண்ண முடியாது அவன் திருப்பி பேச ட்ரை பண்ண அதுக்கிட்டையும் ஸ்டாப் பண்ணி அவனை வெளியே அனுப்ப ட்ரை பண்றாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ பத்து பிளேயர் தான் இருக்காங்க இன்னொருத்தர் வெளியே இருந்தா வரணும் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சிருச்சுங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க டீமுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க பயங்கரமா சந்தோஷத்துல இருக்க நம்ம ஹீரோ டீமுக்கு வந்தவங்க சோகமா இருக்காங்க இவன் வராம பாருங்க வந்த உடனே கோச் திட்ட ஆரம்பிக்கிறார
மேல படாம அடிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீ கோவப்பட்டுக்கிட்டு தேவையில்லாம ரெண்டாவது பவுல நீயே வர வச்சுக்கிட்ட இப்ப உன்னால ஆட முடியாம போயிடுச்சு இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்க அவன் தப்பு அவன் சோகமா இருக்க கோச் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் வேணும் நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு அவர் அங்க வந்து போறாருங்க அவர் பாத்தீங்கன்னா மூஞ்சி கழுவிட்டு இருக்கும் போது அங்க ஆப்போசிட் டீம்ல இருந்த பாருங்க கோச் அவரும் அங்க வந்துட்டாரு அவர் பாத்தீங்கன்னா நீ என்ன பண்ணுன்னு புரியுதா நீ இதை திருப்பியும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த மேட்சும் போன வாட்டி ஆடும் போது அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு போய் ஆடம் வந்து பத்தியா அதுதான் திருப்பியும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு எப்பவுமே பழிய நீ ஊன் மேல போட்டுக்காத நீ உன் மேல போட்டுக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது நீ எல்லாமே உன்னே நினைச்சுக்கிட்டு நீயே கண்டுபிடிக்கணும் நீயே சால்வ் பண்ணும் இப்படி நினைச்சுன்னா அது நீ உன் டீமேட்டுக்கு செய்த துரோகம் ஏன்னா உன் டீமேட் மேல நம்பிக்கை வச்சா அவன் கூட சேர்ந்து நீ ஆனும் அவங்களுக்கு பதிலா நீயே யோசிச்சுக்கிட்டு எல்லா பள்ளியும் நீயே போட்டேன்னா உன் டீமேட்டால எதுவுமே பண்ண முடியாம போயிடும் இது மாதிரி போன டைம் பண்ண மாதிரியே பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கிருந்து போக அப்ப நினைவு தெளிவு உருவாகுது அவர் பண்ற தப்பு என்னன்னுட்டு அவர் பாத்தீங்கன்னா வந்த உடனே இங்க ரிசர்வ் இருக்கிற பேர் யாரு யாரெல்லாம் ஆட போறீங்களோ கை தூக்குங்க அப்படின்னு கேட்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோ தான் நான் அடப்புறேன் நான் அடப்புறேன் அப்படின்னு உன்னை கோட்டவும் நானும் அட போறேன் அப்படின்னு சொல்ல அங்க கோல் கீப்பர் பாத்தீங்கன்னா கை தூக்குறாரு நானும் ஆடட்டுமா அப்படின்னு கேட்க அங்கிருந்தா பாரு கோல் கீப்பர் அவனுக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கு என்னன்னா நம்மளோட பதிவு போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறான் அங்க இருக்க எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் தாங்க ஏன்னா இப்ப கோச் பாக்குறதுக்கு தெளிவாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்ட்டு பாத்துட்டு இருக்க அங்க பாத்தீங்கன்னா மேட்சும் ஆரம்பிக்குதுங்க அங்க கேக்குறாங்க என்ன ஆச்சுன்னு அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு ஆப்போசிட் டீம் கோச் இருக்கான்ல அவன் சொன்னான் எப்பவுமே பழியவும் மேல போட்டுக்காத உன் டீம் நம்புனா அது எனக்கு திரும்பியும் ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னு சொல்ல அப்ப தாங்க நமக்கு தெரிய வருது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஆனாங்க தெரியும்ல அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் பத்தாவதுக்கு ரைவ்லாவும் இருந்திருக்காங்க அதுதான் சொல்றாங்க போலருக்கு மேட்ச் ஆரம்பிக்க போது மேட்ச் ஆரம்பிக்க முன்னாடியே மாத்துறாங்க பாத்தீங்களா மூணு பிளேயர் அவங்க பத்தி சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோ கோட்டா என்ன பண்றது தெரியல ஜென்ரலா இது மாதிரி மிடில் ஆடும் போது அவனுக்கு வேண்டிட்டே பாலை நாம் பாலும் காலில் அடிச்சு பாலை வெளியே போக வச்சு த்ரோயின் பண்ணுவானுங்க ஆனா இப்ப அது மாதிரி பண்ணலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா பாலை ஆப்போசிட் சைட்ல கொண்டு போறானுங்க அங்க அதே மாதிரி ஸ்டாப் பண்றதுக்கு இவங்க டீம் கேப்டன் வர அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ பாலை அவர் காலை அடிச்சு பாலை வெளியே போக வச்சுட்டானுங்க இது செவன் பாத்துட்டு இருக்கா அவளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ சரியில்லைன்றது புரியுதுங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் அவன் நின்று இருக்கான் உடனே அவன் த்ரோயின் பண்றதுக்கு முடிவெடுத்து அந்த பாலை விசிட் அடிக்க போறான் உடனே நம்ம கோல் கீப்பர் பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து வெறும் நம்பர் நைன் டூ த்ரீ இவங்களை மட்டும் பாத்துக்கோ கோல நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல அவனும் அதுக்கு ஓகே சொல்றான் இந்த பால் பாத்தீங்கன்னா அவன் பயங்கர ஸ்பீட்ல தூக்கி அடிக்க இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா முப்பது மீட்டர் இல்லீங்க நாற்பது மீட்டருக்கு மேல இருந்து பாலை தூக்கி அடிக்கிறான் அந்த பால் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஹைட்ல போகுது கோல் கீப்பர் இருக்கிறாங்க ஆப்போசிட் டீம்ல பம்ப நம்பர் நைன் அவனும் இருக்கா அவன் ஜம்ப் பண்றான் அந்த பால் அடிக்கிறதுக்கு இருந்தாலும் அவங்க டீம் கோல் கீப்பர் பாத்தீங்கன்னா அவனை விட பயங்கர ஹைட்ல ஜம்ப் பண்ணி அந்த பாலை எழுதுட்டா கீழே வில அந்த கோல் கீப்பர் பாத்தீங்கன்னா அங்கிருந்து பாலை எட்டி ஒதுக்கிறான் அது யாருக்கிட்ட வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ நோக்கி தாங்க வருது ஆனா நம்ம ஹீரோ அந்த பாலை ரிசீவ் பண்றதுக்கிட்டே பாத்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தர் வந்து தடுக்க பாக்குறான் அவன் பாத்தீங்கன்னா ஜம்ப் பண்ண நம்ம ஹீரோவும் ஜம்ப் பண்ண அவன் பாத்தீங்கன்னா இவனோட தலைய பயங்கரமான வேகத்துல இடிச்சிடுறாங்க இடிச்ச உடனே நம்ம ஹீரோ கண் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கலங்க ஆரம்பிக்குது அவன் சுயநனவை இழக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியே கீழே மரக்கட்ட மாதிரி வில பாலும் எடுத்துட்டு போறாங்க இத பார்த்த செவனுக்கு ஷாக்கு கீழே விழுந்து நம்ம ஹீரோ இன்னும் எழுந்துக்கவே இடிங்க அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கீழே இடிச்சா பாருங்க அவனுக்கும் ஷாக்கு தான் ஆனா இவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா பால உண்ணமும் கோல் கொண்டு போறதா நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 
ஹைட்டான ஜம்ப் இல்லீங்க லோ ஜம்பே பண்றான் இந்த ஜம்ப் பாக்குறதுக்கே பயங்கரமான எக்ஸைட்மெண்ட் உண்மையா சொல்லணும் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மூவ் நான் ஒரு டைம் சின்ன கிளிப்பா பார்த்தேன் அதை பார்த்த உடனே தாங்க இந்த அணி பார்க்கணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்டே வந்தது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பரான கிளிப் அது நீங்க முடிஞ்சா முக்கியமா இந்த சீரீஸ்ல இந்த எபிசோட மட்டும் மறக்காம பாருங்க அதுவும் இந்த சீனை மறக்காம பாருங்க ஏன்னா பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்ல இருக்கும் என்னால ஃபுல் சீன் ஃபுல் மோஷன்ல காட்ட முடியாது காப்பி ரைட்ல தூக்கிடுவானுங்க வீடியோவையே அதனால நான் கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷன்ல மட்டும்தான் காட்ட முடியும் அந்த கிளிப்ப மறக்காம பாத்துருங்க அவன் பாத்தீங்கன்னா அசால்ட்டா மூவ் பண்ணி அங்கிருந்து பாலை கொண்டு போயிட்டு இருக்கா அதனால் அவன் சிரிச்சுட்டு போறதும் அவனோட கண்ணு அவன் நடந்து போற விதம் பாலை கொண்டு போறது இதெல்லாம் பார்த்தா அது காக்கேரு மாதிரி இல்ல அது சுகுரு மாதிரிதான் இருக்கு அது நம்ம சவனுக்கும் தெரியுது அவன் ஷாக்ல இருக்கா இப்போ நம்ம ஹீரோ அவனா இருக்கானா இல்ல அவன் அண்ணனா இருக்கானே புரியலீங்க அதாவது அவன் கான்சியஸோட அவன் அண்ணனோட திறமை அவனுக்கு வந்திருக்கா இல்ல அவன் கான்சியஸ் போனதுக்கு அப்புறமா அவன் அண்ணன் வெளியே வந்திருக்கானா ரெண்டுத்துல இது நடக்குது புரியல ஆனால் எது நடந்தாலும் பாக்குறதுக்கு எக்ஸைட்மெண்டா தான் இருக்கு சோ அடுத்த பீசூர் எனக்கு கடிவா பார்த்தலாமா அது வரைக்கும் காத்துருங்க தேங்க்யூ